Pasok tayo sa mundo ngayon ng intramolecular forces of attraction. Ito yung forces of attraction within the molecule. Sino yung pinagdudugtong-dugtong? Sino yung attracted? Siyempre, yung atom. So, kaya yung ions. Na. So, ibig sabihin, may dalawang uri niya. Na. Alam natin nung usapang chemical bonding, mayroon tayong tinatawag na ionic bonding, pati yung covalent bonding. Bakit sila naging ganyan? Na? Bakit naka-ionic? Bakit naka-covalent? Na? So, punta muna tayo kay ionic bonding. So, ito ay common if you have a metal atom and non-metal atom. So, let's say you have a positively charged molecule at dilikit siya sa negatively charged molecule. So, ano ba nangyayari doon? So, ang reality doon is ganito. No? Since meron tayong positively charged particles at negatively charged particles, they become attracted together by the of electrostatics. Positive attracted sa dilikit siya na. Ganun lang. Pagka-valent bonding naman, ano meron dito, no? Sha-share yung atoms ng electrons. Bakit usually ang mga involved dito, walang gusto mong magbigay ng electrons, o kaya walang gusto tumagap ng electrons. Do I mean by that, ha? Usually, usually kasi pagka-valent bonding, nandito yung mga non-metals to non-metals, no? Okay. For example, carbon dioxide, ammonia, no? water, no? Walang metal doon, pero magkadikit yung mga atoms natin. Why? Because they form covalent bonds, no? so in order for them to satisfy the octet rule, they will share electrons instead of giving them and taking them from one another. No? So yan, nag-share na lang sila ng kanilang valence electrons no? in order to form the chemical bonds para masatisfy yung octet rule na tinatawag natin. So yan. So, so the, sa case na yun, no, for non-metals, makukuha tayo ng dalawang uri ng covalent bond. No? So, una doon ay yung polar covalent bond. No? Paano natin nasasabi ang isang chemical bond or isang molecule ay polar? No? So, bakit nga ba siya magiging polar? So, remember, sa so non-metals, no, meron niyang iba't ibang electronegativity. Lahat naman ng elements, iba-iba yung electronegativity. Pag pinagdugtong mo yung dalawang yan, makakaroon tayo ng tinatawag na electronegativity difference. No? So, doon sa electronegativity difference, ang mangyayari doon is iba-iba yung tendency ng atoms manghila ng electron. For example, uh, sabihin natin, water. No? Ginawa natin yung kanyang molecular geometry. Uh, sure, ano, na, Naka-angle yung hydrogens na, sa oxygens na. So, siya ay bent molecule. Si hydrogen, kung titignan na sa periodic table, ang kanyang electronegativity ay 2.1. Si oxygen naman ay 3.5. So, that means, kanino pupunta yung electrons? Siyempre, doon sa malaki yung electronegativity. No? So, itong mga numbers na ito, ito yung nasa polling scale. No? So, yung tendency ng atoms mahila ng electrons. So, ano mangyayari? No? So, di ba may electrons naman na yan lahat? No? Ano nga lang magiging problema, no? Magkaiba sila na ang tendency manghila ng electrons. And since may bridge ka dyan or pan, no? may tulay yung electrons. No? O instead na nakay hydrogen yung ibang electrons, mapupunta yung kapag nakay uh, oxygen. No? So, magkakaroon tayo ng partial charge. No? We have the partial positive side kay hydrogen and the partial negative side kay oxygen. Doon lang ba yung nangyayari? Meron doon dito, di ba? Gagawa natin yan ng dipole arrow. Ganyan. Dito yung positive end, doon yung negative end. So, titignan natin, uh, may net direction kaya itong mga flow ng electron. Meaning, may net dipole moment pa tayo. So, ano ulit meaning ng net dipole moment? Yung overall sum ng directions ng electron. So, kung titignan natin, may dalawa tayong taas. Diagonal. Pero yung diagonal sa opposite direction nangyari, magka-cancel out lang yung right and left directions na yun. Pero ano yung mananahig, no? Yung papunta sa taas. That means, no, ang ating electrons dito ay basically papunta lang sa oxygen. Pinagsama natin yung dalawang forces, diagonal right, diagonal left. Pag pinag-add mo yan, tataas lang yan. That means, meron tayo net dipole So, if may net dipole moment ang ating molecule, that's most likely a polar covalent bond. Wow. 
pa tayong example. No? So, kunwari, ang gagawin ko ay si uh, ammonia. So, ammonia, uh, kanyang structure ay ganito. Simple na lang. Ganyan lang. So, ammonia, ganyan yan. No? Hydrogens na sa baba, lone pair na sa taas. No? Sa nag-umisa yung shape na yan, sa tetrahedron, spinalitan lang natin ang lone pair yung isang terminal atom to form this trigonal pyramidal. No? So, saan papunta yung electrons niyan? Nitrogen, sa mataas yung electronegativity niyan compared to hydrogen. So, ano mangyayari? Yung electrons ng hydrogen, pupunta kay nitrogen. Lahat yan, pupunta, pupunta kay nitrogen. Ibig sabihin, pag pinag-add mo lahat ng vectors ng yan, pataas lang din. Ibig sabihin, may net direction or may total direction yung ating electrons niya means, yan ay polar covalent band. Pero may isa pang version yung covalent band na tinatawag natin yung non-polar covalent band. So, ano naman yung ganap ng non-polar covalent band? So, non-polar covalent band, kung ito may dipole moment, ito wala. Wala siyang dipole moment. Bakit? No? Kasi ganito. No? Anong ginagawa natin ganito? Para ang isang molecule magkaroon ng net dipole moment, kailangan pinag-add mo yung lahat ng forces ng, or lahat ng direction ng electron flow may sum. No? Ibig sabihin, may overall direction ng no? isang papuntahan. However, what if, kunwari, magkabilang dulo yung hinihila ng electron. Magkabilang dulo yung ano, electronegative atom. Sisihilahin nila yung nasa central atom. Uh, may net direction kaya yung electrons doon? Wala ka-cancel out sila. For example, carbon dioxide, uh, if we're going to draw the Lewis structure, uh, the molecular geometry, right, ng carbon dioxide that is linear. Uh, so, ito ang drawing ng carbon dioxide. Uh. So, in terms of electronegativity, oxygen bear the highest uh, electronegativity for the carbon. Paano yun? Yung periodic trends na. Mula ba 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 taas, tumataas ang electronegativity pakanan sa periodic table, tumataas din. So, ano nangyayari na? Mas electronegative yung oxygen kaysa kay carbon. So, lahat ng electrons si carbon ang tumataan ng oxygen. <coughs> lahat ng electrons si carbon pumunta kay oxygen. So, doon lang ba yan? Meron pa rin sa kabila, no? So, mangyayari may electrons si carbon. So, nangyayari lang nagtatag-o-pour lang sa pag-ihilahan sila sa kanan at sa kanibang ilahilahan. Ano yan eh? So, wala tayong dipole moment pag ganyan. Another example would be let's say methane. Ha? Methane. So, ano yung structure niya? So, itong tatlong atom sa inasabba ng tetrahedron so, para lang ka ganyan shape niya yung isang itong nasa tangas gawin dito siya sa tangas para siyang mga tripod so saan papunta yung electrons no? so based on electronegativity carbon is to put type hydrogen is to put type so papunta lahat kay carbon however kung makapansin nyo in all directions na tetrahedron in all directions yan ang tetrahedron pag ako nara ito yung tetrahedron may pataas dyan may pataas doon may pataas doon may pataas doon Pag pinag-add daw natin lahat ng forces na yan, kamita mo yan ang vector diagrams, no? So, pag pinag-add daw natin lahat ng forces na yan sa isang tetrahedron, ano yung mayayari? We will be forming a non-polar molecule. Last type ng covalent bonding would be the metallic bonding, no? So, kung yung non-metals, they can bond, no? Ang, na ang metals, kaya din naman yan. Ano lang nangyayari dito, no? so yung mga metal atoms, they use their extra electrons, yung mga nasa labas, no? mga valence electrons nila, para i-share sa kabilang metal atoms. No? At ang ginagawa lang din nila yung ginagawa ng non-metals. No? Yan, so, pero instead na mag magbigayan sila, o kasi walang gusto magbigayan, no? gagawin nila o share-share daw sila ng electrons. No? So, for example, kung narin ito, dito yung atom, na sila may sobrang valence electron na isa, no? 
yung mga assembly lang sila ko lang sila ang gagawin nila dyan ay kapag-ibot-ibotin nila yan all throughout sa system, sa matrix nila so ngayon, ikot yan tawag dito sa model na to ay C of electron model so tawag din dyan ay delocalized electron so yung mga delocalized electron so yung C of electrons na yan doon na aloy-daloy yan between metals so, kakaroon tayo ng parang tinatawag na uh, attraction pa rin na parang ionic yung electrons yung negative yung metals yung positive so since dumadali yun pag dinikit-dikit din ng electrons yung uh, nucleus na uh, metal atoms so pag nangyari yun we form metallic bonding so in summary no, kung titignan natin ionic bonding this is for metal and not metals not exclusively sa kanila lang no? types of cations. Sa cations and anions ay okay. Sa covalent, meron tayong either non-metal or non-metal o kaya metal and metal. So, ayan. So, as a recap, yun nga, ba't ang uri ng covalent ba nang pwede magawa based on electronegativity difference. No? So, kapag polar ang isang molecule, ano na meaning nun? No? Meron siyang dipole moment. Kapag non-polar yung molecule, wala siyang dipole moment. Metallic bonding, ito yung covalent bond ng metal. Anong model tawag dito? This is the C of electron model. Ito yung nagde-describe na metallic.